Cerro del Pino es considerada como uno de los lugares más temidos de Lima, sobre todo por las noches. Y otro de los problemas más importantes son las drogas. Sector 15, pasaje 77A. La gente para dos muere, ¿no? Todo es un laberinto. Hay, hay muchos pasajes. Mira la puerta. Hay dos, tres gradas ingresando a estos cuartos. Acá podemos ver todavía indicios de una construcción muy antigua a base de roca. Al parecer aquí hay nada. Este lugar es uno de los barrios más temidos de Lima. El Pino es considerada como una de las zonas más peligrosas de la ciudad de Lima. Hoy nos adentramos en sus calles para poder conocer un poco más de la realidad actual. Acompáñenme con este recorrido a este lugar emblemático. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy me encuentro aquí por La Victoria, en una zona bastante picante, se podría decir, aquí por Cerro El Pino. Esta es la zona de ingreso, por ahí se Centro de Salud El Pino. El objetivo es ingresar a la parte de arriba, amigos, para poder recorrer los estrechos pasillos del Cerro El Pino. Estoy conocido a un amigo, la cual me está acompañando para poder conocer un poco más de estos barrios de acá, de Cerro El Pino. Esta parte es el ingreso al sector 1, también es una zona picante, ya que no hay nadie. Por las tardes, por las mañanas, me comenta que es picante. Esta es la primera entrada. Estas paredes se ven bastante desgastadas y a la vez da un poco de temor, ¿no? Y esta subida, mira, que hay una, un muro bastante grande. Este edificio es una iglesia, está bastante bonito. Una edificación bastante llamativa aquí en Cerro El Pino, por la zona de Avenida México. El sector 7 de lo que es Cerro El Pino. El Pino. En la actualidad cuenta con más de 30.000 habitantes. Probablemente sea el cerro más poblado de la ciudad de Lima. Estamos recorriendo sus estrechos pasillos. Son como laberintos inacabables. La persona que ingresa podría perderse fácilmente. Estos pasillos durante muchos años servían como puntos de escapatoria para los delincuentes más avesados. Claro está, en la actualidad todavía se comete eventualmente algún acto delictivo. Esto es lo que nos menciona las personas que viven en este lugar. Desde los nueve años vivo. Desde los nueve años vivo acá. Sí. Sí. Yo llegué acá cuando no había casa, era pura roca nomás. En los años 70, 80, 90, en ese tiempo sí era un poco peligroso, todo lo que la ciudad. ¿Usted más o menos cuánto tiempo? radica en esta zona? Yo estoy desde que nací, de hace 30 años. ¿En todo este año que ha pasado, usted ha sufrido algún robo así fuerte? No, 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 yo gracias a Dios, hasta ahorita no hay solo. También ellos preparan lo que es este, el comedor popular para las personas con recursos bajos. ¿no? ¿Usted recibe donaciones? Por parte de Prona recibimos ¿no? mensualmente, que ya es desde el año 90, ya que se inauguró el Prona. Este es el sector 1. Sector 1. Esta es el, la parte de ingreso al sector. Sí, hasta los demás sectores de, son 21 sectores que tienen. 21 de las sectores. Cuales hay 14 comedores a nivel de Cerro Aquí mayormente podemos encontrar mototaxis que nos llevan a diferentes sectores. Vamos a ingresar por esta parte. Como pueden ver, es un pasillo, pero en caso de sismo en este lugar. La gente para muere, ¿no? Ahora amigos, llegamos a la parte zona de una canchita de fútbol. Por aquí, por estos pasillos, al de arriba se ve la canchita. La verdad que acabo de empezar a caminar por estas zonas, por estas caleras. Y ya se siente el, un poquito el cansancio. El cerro es inmenso, es como una pirámide acá. Así son los pasillos por acá, por la victoria de este barrio emblemático. Este es el sector 17, como pueden ver ahí. Anexo sector 17 dice Y aquí en el medio del cerro podemos encontrar la canchita de fútbol Es una losa deportiva de un tamaño más o menos regular Y justo al lado están las casas Y acá se puede ver, ahorita está cerrado, no se puede ingresar Pero es un lugar bastante increíble amigos Encontrar una canchita por esta zona No sé si logran ver, allá al fondo se ve la victoria Y por esta parte ya estamos casi en la parte media de este cerro de sector 7 De lo que es Cerro El Pino Al frente de Colegio Lavarte Nosotros hemos venido por esta zona ahora vamos a continuar por esta parte mira de acá podemos ver el estadio de lavarte del colegio lavarte de acá de la victoria al fondo podemos ver el tren eléctrico pasando y los edificios de centro de lima y también de lo que es la victoria por gamarra se ve increíble de esta parte amigos y eso que hemos subido solamente unos 100 metros hacia arriba del cerro el pino todo es un laberinto la verdad Ahí va, hay muchos pasajes mira la puerta hay dos tres gradas ingresando a estos cuartos 
Pucha que hay perros por todas partes Acá podemos ver todavía indicios de una construcción muy antigua A base de roca Y por este lado una casa de material noble También podemos encontrar este tipo de casas O viviendas rústicas todavía por esta parte Vamos a subir a la parte alta Que hay una casa al parecer abandonada No vive nadie creo en esta zona Amigos acá se ubica la zona de Gamarra Y por allá los edificios de la Victoria De acá se ve completamente que Lima actualmente se está desarrollando de manera rápida para el sector de Lima Este, para la zona de la Victoria. Hay muchos edificios. Llegamos a la parte de arriba del sector 16. Señorito, ¿qué tal? Al parecer aquí hay... nada. ¿Qué estamos buscando? Un rato caminando. Vamos a hacer este. ¿Lista? Ay, ay. Por esta zona podemos ver que es distrito de San Luis y por acá abajo es la frontera de entre San Luis y la Victoria y podemos ver que acá es mercado de frutas por esta parte, es increíble, Hemos llegamos a la parte del sector 16 y por esta parte que es tierra, una curva para poder subir a la parte más alta de esta zona. Aquí hay algunas motos del barrio y por esta zona un mural, ¿no? la Alianza Lima. Al parecer esta es una, una pequeña casa o no sé qué es, pero mira, como pueden ver está bastante desgastada, acá está la estación del tren estación gamarra ahí era el ex mercado ¿no? de mercado mayorista de parada la mayoría de la gente de esta zona laboraba en ese sector no es por ello que también acá se han asentado en aquellas épocas de los años 1972 es por ello que esta zona es bastante emblemático ya que es uno de los lugares también donde ocurrió la migración de las personas hacia la ciudad se dice que en sus inicios tenía un plano iba a tener su parque su canchita de fútbol pero con la gran inmigración de las sierras la mayoría de las partes eh, que eran de área verde todos han sido tomados de manera que puedan vivir todos no conglomerados así que actualmente es, esto es lo que podemos observar alta densidad en esta zona que hay algunas rocas me parece que están haciendo alguna construcción que es otra de las bajadas hacia la zona de Avenida México. La parte de acá del Cerro del Pino es el sector 17 y por ahí al frente, mira, el paisaje de pura casas. Ese de allá es el Cerro San Pedro, San Jacinto por esta parte y por acá abajo Avenida Nicolás Ayllón y al fondo el Parque de Cahuide. Esto de acá es un precipicio. Este es para el lado de Mercado de Frutas. Este es el edificio de Banco de la Nación, ¿no? Ese es San Borja. Se ve cerquita de acá. El Morro Solar de Chorrillo se ve de acá al fondo, mira. Mira, está levantado, parece una isla en medio de esta ciudad. Se ve cerquita de acá, se ve toda la ciudad de Lima. Estoy bastante sorprendido de llegar aquí y conocer esto, este barrio picante, este barrio temido por muchos, ya que la mayoría, las, así nomás, no ingresan a esta zona, ¿no? Por la fama de la inseguridad que anteriormente eh, se copaba en esta parte de la ciudad de Lima. Debe ser uno de los lugares más densos, ¿no? Ya que cada metro cuadrado está ocupado. Las casas están pegaditas una tras otra y además algunas casas aquí en la parte alta son de dos tres pisos y por qué cerro el pino es considerada como uno de los lugares más temidos de lima según algunas informaciones durante los últimos años el principal problema para las personas que viven en este lugar es la inseguridad sobre todo por las noches y otro de los problemas más importantes son las drogas a pesar que hemos encontrado un puesto policial al parecer no logra funcionar debidamente esto de acá es la, acá dice comisaría de hierbateros, módulo descentralizado mirador El Pino, es la región policial Lima de Bipol, centro 2. Acá las motos, esto también es otro de los miradores, se ve bonito, es amplio, acá tiene una capilla, no sé de qué es, señor de Pachacamilla será, sí, parado este pendiente, mira con estos pasillos hay perros por aquí, por allá, guardianes de estas casas, mira estas barandas de madera, ya están por salir se mueve, mira, ve, están débil por aquí hay una tienda, es una tienda pequeña que hay un hidrante para los bomberos mira acá dice sector 15, pasaje 77A, se ve bastante abandonada, solitaria triste, acá está otra de las pistas que llega acá a la parte alta del Cerro del Pino. Acá una banca para poder descansar. Y de acá se ve también la zona de San Borja. ¿Ah? Esta es la pista aproximadamente de 
3 metros de ancho bueno amigos hemos llegado a esta parte más alta hemos dado la vuelta en U y hemos visto casi la mayor parte de los pasillos acá por la zona más alta y ahora vamos a bajar hacia otro lado bueno amigos si te está gustando este recorrido del barrio más picante de esta parte de la victoria suscríbete comparte aquí al frente se ubica lo que es el cerro San Cosme no parece cerro es como si estuviera plano por aquí abajo podemos ver este de acá es Plaza Vea de supermercados peruanos les comento que aquí yo laboré aproximadamente como 3-4 meses hace un tiempo no la verdad que es una zona un poco movida lo que es avenida méxico sobre todo por las mañanas y por las tardes es para tener un poco de cuidado ¿no? es increíble amigos mira aquí hay algo bastante anecdótico hay un carro en segundo piso no sé cómo han logrado subirlo pero hay un carro rojo aquí en el segundo piso como pueden ver de esta vivienda al parecer esta de acá es una mecánica por esta zona podemos ver el colegio este es el único colegio del pino colegio 501 aquí podemos ver que las barandas están prácticamente por caerse Estas son algunas realidades que podemos encontrar Por esta parte de Cerro Alpino Esta es la bajada y estamos bajando hacia la zona Donde hemos empezado con este recorrido Miren este pasillo amigos Hay salidas para todas partes Ahorita estábamos por la zona de Avenida México Ahora estamos por la zona de Avenida Circunvalación Mercado de Frutas Sí, de la nada puede salir para cualquier lugar ¿eh? Llegamos al punto de mercado de frutas Por la zona de, hacia el lado de lo que es San Luis Como pueden ver Pero este, este de acá es la victoria todavía Acá hay puras frutas Aquí podemos ver demasiados triciclos, motos Este de aquí es el mercado de frutas Están las motos En este camión como pueden ver Gran cantidad de frutas La naranja, la piña En este camión de acá mira Cargado directamente de la selva a las ricas sandías precio de oferta 0.70 gran cantidad de cajas de frutas por esta parte está la posta al pino bueno amigos hemos llegado a la parte final de este interesante recorrido aquí en cerro el pino espero que les haya gustado si es así suscríbete también comenta y comparte un abrazo a todos cuídense mucho nos vemos en el próximo video.